हेलो फ्रेंड्स दिस इज शशांक अग्रवाल और आज हम पंचम अध्याय द्रव द्रव्य विज्ञान अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं देखिए अब तक हमने चार चैप्टर पढ़ लिए प्रथम अध्याय आयुषकामी अध्याय द्वितीय अध्याय दिनचर्य अध्याय तृतीय अध्याय ऋतुचर्य अध्याय चतुर्थ अध्याय रोग अन उत्पादनी अध्याय देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई होंगी और अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो शुरू के चार चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर थे इसके आगे सिक्स चैप्टर आएगा वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है देखिए एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ आपसे अगर आप पर ऑप्शन हो या टाइम नहीं हो कि आप चाहते हैं कि एक या दो चैप्टर्स आप नहीं पढ़ पा रहे तो आप सिक्स चैप्टर को आँख बंद करके छोड़ देना मैं फिर से कह रहा हूँ अगर आप पर टाइम नहीं बच रहा और पेपर है आपका तो आप एज और चैप्टर के कंपेयर में सिक्स चैप्टर पर इतना फोकस ना करें ठीक है इम्पोर्टेंस में बहुत कम है वो एज कम्पेयर टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड और आगे हम जो चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं उनमें सेवन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और फिफ्थ चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि अपने नोट्स में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करूँ जिससे आपका समय भी बचे और आपको सारी चीज़ें एक जगह ही मिल जाएँ जिससे आपको बार बार सारे नोट्स तरह तरह की तरह तरह की बुक्स खंगालने की जरूरत ना पड़े ठीक है फ्रेंड्स शुरू करते हैं पंचम अध्याय द्रव द्रव्य विज्ञानम अध्याय फ्रेंड्स अब तक आपको उम्मीद करूंगा सारे चैप्टर समझ में आ गए होंगे तो आपको अगर नहीं कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टा आईडी आपको दिख रही होगी और नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं चलिए सबसे पहले इसमें पढ़ना है जल की अनिवार्यता मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर वाट अब आप सभी जानते होंगे वाटर कितना जरूरी है सारी मेटाबोलिक एक्टिविटी जितनी भी हमारी बॉडी में होती हैं ये किसके कारण होती हैं वाटर के कारण होती हैं अब अपनी बॉडी में मोर देन 75 परसेंट किसकी बनी हुई है वाटर की बनी हुई है सारे सिस्टम सारी प्रोसेसेस सब कुछ किस पर डिपेंड है सारे ऑर्गन्स वगैरह वाटर पर डिपेंडेंट है आइए अब आयुर्वेद की भाषा क्या कहती है पीने योग्य जल प्राणी मात्र का प्राण है कॉमन सी बात है कि आदमी दो दिन खाने के बिना रह सकता है लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता अतएव जल का एक पर्याय जीवन भी है यानी कि एक अर्थ एक मतलब जी जल का क्या है जीवन क्यों क्योंकि ये ही क्या है संसार में रहने के मात्र का एक उपाय है अगर जल नहीं मिलेगा तो जीवन भी पॉसिबल नहीं है जल को ना देने से अथवा इसका सेवन ना करने से मुख सूखने लगता है शरीर ढीला पड़ जाता है एवं मृत्यु भी हो सकती है सबसे पहले वाटर नहीं मिलेगा तो आपका मुख सूखेगा अगर तब भी नहीं मिलेगा तो शरीर ढीला पड़ता जाएगा कमजोरी आती जाएगी और आपकी मृत्यु भी हो सकती है क्यों क्योंकि शरीर की प्रोसेस सब वाटर पर ही डिपेंडेंट हैं अब देखिए वाटर काफ़ी प्रकार का बताया गया है आगे हम पढ़ेंगे भी जल के प्रकार आठ प्रकार का है लेकिन वो सब मैंने नहीं डाला क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट हमारे लिए जितना है मैंने सब इसमें लिख रखा है तो आप टेंशन मत करिए कि इतना कम है ये वो कम नहीं है ये भी बहुत है मोर देन इनफ पढ़ा रहा हूँ मैं टेंशन मत लीजिए आप गंगा का जल आकाश से गिरा हुआ गंगा का जल अभी क्या होता है गंगा का जल ये हम पढ़ेंगे फिलहाल इसके फ़ायदे कैसा है क्या नहीं है ये सब पढ़ लीजिए गंगा का जल आकाश से गिरा हुआ गंगा का जल जीवन तड़पन हृदय के लिए हितकर आनंददायक बुद्धि को बढ़ाने वाला तनु अर्थात स्वच्छ शीतल होता है ठीक है इतना समझ में आ गया क्या करता है जीवन देता है शरीर का तड़पन करता है पोषण करता है हृदय को फायदा हितकर लगता है आनंददायक होता है बुद्धि को बढ़ाने वाला स्वच्छ एवं शीतल होता है ये जल आकाश से गिरने के बाद सूर्य चंद्र तथा वायु के स्पर्श से देश एवं काल के प्रभाव से हितकर भी हो सकता है और अहितकर भी हो सकता है ठीक है अब गंगा जल का परिचय कैसे पहचानेंगे कि ये गंगा जल है कि नहीं है जिस जल के बरसते समय घर के भीतर चांदी के पात्र में परोसा हुआ साली चावलों का भात निर्मल बना रहे वे क्लेत युक्त ना हो अर्थात पसीजे नहीं उसका वर्ण विकार युक्त ना हो जाए वे गंगा का जल होता है इसे पीना चाहिए अर्थात अब मैं अपनी भाषा में समझा देता हूँ बारिश हो रही है जिस टाइम अगर उस टाइम हमने घर पर साली चावलों का भात बनाया और उसको अगर हम चांदी के बर्तन में परोसें तो अगर वो नहीं सड़े उसमें से बदबू नहीं आए दुर्गंध नहीं आए वो पसीजने ना लगे तो वो कैसा जल बरस रहा है बाहर गंगा का जल बरस रहा है और अगर पसीजने लगे क्लेद युक्त हो जाए दुर्गंध आने लगे तो समझ जाइएगा समुद्र सॉरी समुद्र जल बरस रहा है ठीक है 
ठीक है अब सामुद्र जल के बारे में पढ़ेंगे उक्त गंगा जल की विपरीत जो जल होता है उसे सामुद्र जल कहते हैं ये जल पीने योग्य नहीं होता जहाँ हमने बताया गंगा जल कैसा है पीने योग्य है अमृतुल्य है आनंददायक है हृदय के लिए हितकर है वहीं दूसरी तरफ सामुद्र जल कैसा है पीने योग्य नहीं होता है ये जल लेकिन एक बात कही गई है इसमें ये जल अश्विन मास में पीने योग्य हो जाता है अर्थात जो अश्विन मास है पिछले हमने थर्ड अध्याय में क्या पढ़ा थर्ड चैप्टर में जब ऋतु ऋतुचर्या पढ़ा था हमने उसमें छः ऋतुएं पढ़ी थी प्रत्येक ऋतु में दो मास पढ़े थे हमने अश्विन को वहीं पढ़ा था ठीक है प्रो चलिए पीने योग्य जल अब कौन कौन से जल पीने योग्य हैं जो जल साफ सुथरे पात्र में रखा हो किसी प्रकार से विकार युक्त ना हो जिसमें सूर्य की किरणों एवं शुद्ध हवा का स्पर्श होता हो ठीक है जो साफ सुथरे बर्तन में हो जो मटमेला ना हो एवं कैसा साफ सुथरे पात्र में रखा हो वो जल कैसा होता है पीने योग्य होता है जिससे शरीर में रोग की उत्पत्ति ना हो ना पीने योग्य जल अथवा कौन सा जल पीने योग्य नहीं है कीचड़ तिनके एवं पत्तों के फैल जाने के कारण जो जल मलिन हो गया हो जिस जल पर सूर्य चंद्रमा की किरणों का तथा शुद्ध वायु का स्पर्श ना हो पहली वर्षा का जल जो आती है ना क्या कहते हैं पहली पहली वर्षा बरसात आती है तब तो कहते हैं इसमें नहाना भी नहीं चाहिए और पीना तो दूर की बात है क्यों क्योंकि आपने मॉडर्न के हिसाब से देखें साइंस में जब हमने पढ़ा था ट्वेल्थ में कि फर्स्ट ट्रेन कैसी ट्रेन होती है ऐसी ट्रेन होती है जिसमें क्या होता है एच टू एस एन होता है ठीक है पहली वर्षा का जल स्पर्श में अति उष्ण या अति शीत हो जो हमारे मसूड़ों को दर्द दे इनको नहीं पीना चाहिए कैसा जल नहीं ये तो कॉमन सी बात है जिसमें कीचड़ हो तिनके हो पत्तों के मेल हो या फिर क्या हो कि क्या कहते हैं जिसमें कोई कीड़ा मकोड़ा मरा पड़ा हो या फिर मक्की आदि मच्छर आदि ने अपने मल मूत्र से उसको दूषित कर रखा हो किसी खुले स्थान पर पड़ा हो जिसमें सूर्य चंद्र की किरणें ना पड़ रही हों शुद्ध वायु को स्पर्श ना हो रहा हो ऐसे जल को पीना नहीं चाहिए क्यों क्योंकि ये शरीर में जाके अनेक प्रकार के रोग की उत्पत्ति करता है और जलपान विधि देखिए जलपान हर चीज़ की विधि बताई गई है आयुर्वेद में नहाने की विधि खाने की विधि बैठने की विधि चलने की विधि हर चीज़ की विधि बताई गई है उसी प्रकार जलपान विधि भी बताई गई है शक्ति से अधिक जल किसी को नहीं पीना चाहिए देखिए लिमिट से ज़्यादा हर चीज़ बुरी होती है उसी प्रकार अगर आप लिमिट से ज़्यादा वाटर पी लेंगे तो वो भी आपकी बॉडी के लिए बेकार है मंदग्नि क्या होगा अगर आपने इस विधि का पालन नहीं किया अर्थात शक्ति से अधिक आप, आपने पानी का सेवन किया तो आपके शरीर में क्या क्या हो सकता है मंदग्नि आपकी अग्नि कमजोर पड़ सकती है पांडु रोग अर्थात अनीमिया हो सकता है उदर रोग हो सकता है अति रोग हो सकता है अर्श रोग हो सकता है ग्रहण यानी इंटेस्टाइनल डिसीज हो सकती हैं शोत रोग घाटे पड़ सकती हैं युक्त पुरुषों को थोड़ा जल पीना चाहिए देखिए ज़्यादा जल पियेंगे तो ये डिसऑर्डर्स तो रिलेटेड हो भी सकती हैं और जिनको ये प्रॉब्लम्स हो उनको कैसा जल पीना चाहिए थोड़ा जल पीना चाहिए ठीक है जल पान का प्रभाव भोजन करते समय बीच बीच में पानी पीने वालों का शरीर शम बना रहता है भोजन के अंत में जल पीने वालों का शरीर स्थूल हो जाता है और आरंभ में जल पीने वालों का शरीर क्रश हो जाता है देखिए इसको समझते हैं अगर आप भोजन के अंत में एकदम जल पी लेंगे मैंने पहले भी बताया था जब हमने थोड़ी सी बात किसकी करी थी जटरग्नि की करी थी तब मैंने ये बात भी बताया था कि अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद जल पी लेंगे तो क्या होगा जो आपकी जटर अग्नि जल रही है अन्न को पचाने का काम कर रही है वो जटर अग्नि कम हो जाएगी और भुज जाएगी जिसके कारण आपका अन्न पाचन नहीं हो पाएगा एवं आम की उत्पत्ति करेगा जिससे नाना प्रकार की बीमारियां होंगी आम क्या होता है ये हमारा सेवन चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से ठीक है सेवन एट चैप्टर में हमको यही डिस्कस करना है फिलहाल आप ये जान लीजिए कि क्या करना है अपने को जल कैसे पीना चाहिए बीच में पीना चाहिए खाने के घूट घूट कर कर पीना चाहिए क्यों क्योंकि उससे अन्य का क्लेदन भी होएगा और अन्य कैसा हो जाएगा मुलायम हो जाएगा जिसके कारण उसका पाचन सम्यक प्रकार से हो पाएगा अगर भोजन के स्टार्टिंग में आपने जल पी लिया तो क्या होगा हमारी जट रंगी भुज जाएगी कमज़ोर पड़ जाएगी जिसके कारण अन्य का पाचन सम्यक प्रकार से नहीं हो पाएगा इसलिए मैं कहता हूँ कि भोजन करने से या तो आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद ही जल का सेवन करें नहीं तो तुरंत की तुरंत जल का सेवन करने से या तो भोजन के तुरंत पश्चात या भोजन के जस्ट पहले जट रंगनी पर नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं अब पढ़ेंगे शीतल जलपान के लाभ क्या क्या फ़ायदे हैं ठंडा पानी पीने के मदासर हो कोई बेहोश हो गया हो गिलानी हर्ष्य मूर्छा कोई बेहोश हो गया हो मदासर का मतलब एक तरीके से क्या कहते हैं कोई मद के नशे में हो ठीक है नशा टाइप कह सकते हैं आप होश में ना हो छर्दी बमन श्रम थकावट भ्रम तृषणा उष्ण धा अर्थात जलन 
पित्त विकार रक्त विकार तथा विष विकार नष्ट हो जाती हैं देखिए अगर किसी को विष विकार है श्याम वगैरह ने काटा है तो कभी भी उसको गर्म पानी नहीं पिलाना चाहिए क्यों क्योंकि विस्की चिकित्सा हम कैसी चिकित्सा करेंगे शीत चिकित्सा करेंगे विस्की चिकित्सा कैसी होती है हमेशा याद रख लीजिए शीत चिकित्सा ठीक है उष्ण जल सेवन के लाभ गर्म पानी के क्या क्या फ़ायदे हैं देखिए गर्म पानी के फ़ायदे बहुत हैं इस कोरोना काल में भी हम गर्म पानी पी रहे हैं सुबह शाम पी रहे हैं गर्मियों में भी पी रहे हैं तो देखिए गर्म पानी के बहुत फ़ायदे हैं देखिए गर्म पानी क्या करता है एक तो हमारी जटरग्नि को प्रदीप्त करता है हमारी भूख को बढ़ाता है त्वचा पर चमक का लाता है कांति लाता है आयुर्वेद की भाषा में बोले तो क्या करेगा ये क्या करेगा कांति चेहरे पर कांति का लाना ठीक है आमरस को पचाता है कंट के लिए हितकर होता है लघु होता है यानी कि शीघ्र पच जाता है एज कंपेयर टू ठंडा पानी वस्ती का शोधक है हिक्का हचकी अफरा गैस वात विकार कफ विकार तत्काल किए गए वमन विरेचन नवजोर कास आम अजीर्ण पीनस श्वास आदि रोगों के लिए प्रशंसित है आम अजीर्ण हम पढ़ेंगे पीनस प्रतिशाय कास खासी नवजोर नया बुखार वृचन वमन ये पंचकर्म के पार्ट हैं शोधन के पार्ट हैं जो हम पढ़ेंगे 18, 17, 19 ये 15 के बाद के जो भी चैप्टर्स हैं इसमें हम ये सभी पढ़ेंगे वमन वृचन बस्ती आदि शरत शीत एवं वासी जल अर्थात सबसे पहले उसको जल को पकाकर गर्म किया गया फिर विधि पूर्वक उसको ठंडा कर लेना वो कैसा जल कहलाता है शरत शीत उक्त विधियों से पकाकर शीतल किया गया जल अविशंधि नहीं होता अपितु वह लघु होता है अविशंधि का मतलब होता है जो चैनस में ब्लॉकेज ना करे ठीक है मतलब पचने में कैसा होता है लघु होता है शीघ्र पच जाता है और जब यही जल बासी हो जाता है काफ़ी टाइम तक रखा रहता है तो त्रिदोष कारक यानी कि बात फित कफ तीनों को डिस्टर्ब करने का काम करता है नारियल का जल नारियल के कच्चे फल के भीतर दूध की आकृति का जो पानी होता है वे स्निग्ध होता है स्वादु होता है वृशारिक अर्थात वीर्यवर्धक होता है शीतल तथा लघु होता है अग्नि को प्रदीप्त करता है तथा वस्ती को शुद्ध करता है अभी आप वस्ती वरेचन वमन इन टम से घरवाए घबराइए मत इनको एक एक करके पकड़ेंगे ठीक है चलिए आगे दूध के गुण पढ़ने हैं ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आया चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके फ्रेंड्स टेक केयर बाय बाय